Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jevonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Tisztelettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, ez a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja, én Róna Jégon vagyok, jó napot mindannyiuknak. Hogy miről beszélgetünk, például a robotkasszákról. Nem mozog, de azért robot, mert hogy mi állunk oda mellé, és magunk húzkodjuk le azokat a kódokat, amiket ideig a pénztárosok tettek. Szívesen tesszük, vagy sem, erről szól többek közt egy kutatás, és erről beszélgetünk mi is. Aztán Nagy Márton aktuális mondásáról még jövőre sem lesz 3 alatt a költségvetés hiánya. Mondta a miniszter, annak ellenére, hogy a költségvetés úgy készült, hogy 2,9 lesz 2024-ben, de ezek szerint még 25-ben sem. Varga Mihály vajon tudja-e? Bot Péter Ákos fogjuk ezügyben hívni. Lakáshitelesek tömegei nyerhetnek havi több tízezer forintot, gyakorlatilag annyi dolguk van, hogy kérjék, hogy mi módon, arról a hitelsikerek.hu szakértője Erdősi Éva szól majd. A végére pedig néhány autópiaci hír következik Zás Dánieltől, a Telex közlekedési újságírójától. Ez lesz a mai műsorban, de akkor kezdjük sorban, úgy, ahogy én ezt ígértem az előbb. Bíró Attila van itt a vonalban a pénzcentrum.hu rovat vezetője. Szerbusz Attila. Szerbusz Egon, köszöntöm a hallgatókat. Dúl a harc a robot kasszák ellen, ez a cím. Hát őszintén szóval a nagy harcot nem látok, illetve az, hogy azt látom, hogy nagyon sokan kikerülik ezeket a kasszákat, és elindulnak a régi, a hagyományos, a kézi vezérléssel irányított fizetési eszközök felé, tehát a pénztár felé. Nem szeretjük? Hát ugye a kérdés az eléggé összetett. Azt lehet mondani, és a kutatások is azt támasztják alá, hogy a vásárlók nagyon megosztottak ebben a kérdésben, és nagyjából azt látjuk, akár saját kutatásaink szerint is, hogy ilyen fele-fele az arány. Tehát az emberek fele kedveli, kifejezetten szereti használni ezeket a kasszákat, a másik fele viszont nagyon nem. Nem úgy van ez, mint minden újdonsággal, hogy akik szeretik az újdonságokat, a műszaki kütyüket például, ők erre rákaptak, akik pedig ettől óckodnak a hagyományost, a megszokottat keresik, vagy lusták, ők pedig állnak a régi kasszánál. Igen, valószínűleg ez is közrejátszat benne, de azért ennél szerintem kicsit komplexebb a kép, ugyanis ugye most már évek óta látjuk azt, hogy Egyre több és egyre több ilyen kassza kerül forgalomba, tehát a vásárlók használhatják ezeket. És itt inkább én szerintem arról van szó, és a általában a kutatásokban a válaszadók is azt mondják, hogy aki a gyorsaságot szereti, aki nem feltétlenül szeret mondjuk emberekkel csevegni, akár egy pénztárossal kasszázás közben, és ami még fontosabb, hogy kevés terméket vásárol, az szívesebben megy robot kasszázni, Viszont aki sok terméket vásárol, aki azért szereti a klasszikusabb bevásárlást, aki nem szeretné saját maga lehúzkodni ugye az árukat, hanem azt mondja, hogy ez a boltnak igazából a szolgáltatási feladata, az pedig ugye inkább marad a klasszikus kasszáknál. Mondjuk én is úgy vagyok ám vele, hogy ha csak olyasmit veszek, aminek az oldalán automatikusan ott van, akkor nem bajlódok, de amikor oda megyek a zsömlékkel, meg hasonlókkal, persze van, ahol le lehet ezt már egy szetlével zárni ezt a kérdést, ott, ahol a zsömlét berakom az acskóba, de van, ahol nem. És akkor ott keresgélni kell, hogy melyik az, és biztos, hogy jót ütök be, és na most kétszer annyit fogok fizetni, mert ez nem az a zsömle volt. Na hát ezzel bajlódni, igen, ez, ez nem jó. Igen, ez egy nagyon összetett technológiai kérdés, és itt valószínűleg igen, amit az előbb is említett, hogy a nyitottságra és azért szükség van az emberek részéről, azonban nem szabad azt elfelejteni, hogy a kasszák folyamatosan fejlődnek. A boltok folyamatosan beruháznak és költenek arra, hogy minél jobb és ügyesebb gépeket csináljanak, és valószínűleg az lesz majd a megoldása ennek, és a szakértők is ebbe az irányba viszik ezt az egész párbeszédet, hogy egy ilyen hibrid modell fog beállni, és azért nagyjából most is ezt látjuk, tehát valószínűleg a boltok azt fogják szorgalmazni, hogy azért legyenek önkiszolgálók aztán, a gyorsan, aki gyorsan akar végezni, kevesebb sorban állással, kevesebb terméket az itt el tudja ezt végezni, aki pedig tényleg a klasszikusabb bevásárlásra adja a fejét, és tényleg igazi pénztárosokkal akar, az ez is, ezt is meg tudja oldani. 
Viszont ami szerintem még fontosabb, és ugye talán ezt is kérdezted még a beszélgetésünk legelőbb, hogy azért itt vannak egyre több kutatást megélni, és egy nagyon friss amerikai kutatás azért azt mutatja, hogy egyre inkább az látszódik, ez nyilván az Egyesült Államokra, de ugye ez idővel azért begyűrűzhet majd hozzánk is, hogy azért a vásárlási hűség, a vásárlóknak a hűsége az egyre inkább talán mutat a klasszikusabb irányba, tehát ez akár egy ilyen figyelemfelkeltő, vagy egy felkiáltó jel lehet azért a boltoknak, hogy nem biztos, hogy az a legjobb út, hogyha csak ebbe a robotkasszák felé terelik az embereket, viszont mi azt látjuk, és a boltok is egyértelműen mindig azt közlik velünk, amikor megkeressük őket, hogy ez egyébként nem állt szándékába senkinek. Tehát egyébként nem kell azt hinni, hogy mindenhol csak robotok lesznek, és hogy majd mindenkinek mindent magának kell csinálnia hanem valószínűleg ez a hibrid modell lesz az, ami, ami, ami a kiutat jelentheti ebből a úgymond dilemmából. Igen, egyébként ráadásul ember nélkül a robotkassa rendszer sem működik, mert hát pillanatonként szól a kassa valamiért, hogy valami nem stimmel. Megmozdítottuk a zacskót, vagy szerintem nem az a termék súlya, mint ami a termék a valóságban. Tehát, hogy pillanatonként hát kell emberi alkohol... segítség. Igen, ez abszolút így van, vagy ugye, hogyha valaki alkoholt akar vásárolni, akkor is ugye azt jóvá kell hagyni. Tehát itt abszolút, és ugye ami még fontosabb, hogy nagyon sok kritika érje a boltokat, ugye ez munkaerőt vesz el, hogy, hogy ugye a, munka, a személyi munkaerőt próbálják a robotokkal kiváltani a boltok, ez ugye egyáltalán nem igaz, óriási munkaerő hiány van a kiskereskedelemben, tehát ez inkább csak arra ösztökéli, és hogy a boltok ezzel inkább azt akarják elérni, hogy úgymond a minőségi, az árufeltöltés, a különböző a segítése a vásárlóknak, amit ugye te is mondasz, hogy a robotkasszáknál is egy segítői munkakörbe kell ott lenni az embereknek, empatikus embereknek kell ott dolgozni, akik igazából úgymond élményét teszik a vásárlást. Erről, erről szerintem tudnánk azért mesélni. Hát igen, egyébként, egyébként azt is mutatják, és erről mi is írtunk szakértői beszélgetések során, hogy egyébként a boltoknak és a bolti személyzetnek nagyon nagy felelőssége van abban, hogy a robotkasszák, ezek az önkívül szolgáló kasszák mekkora pozitív élmény nyújtanak a vásárlóknak. Tehát itt ugye nem szabad külön választani magát a technológiát és magát az emberi humán erőforrás, ugyanis ez kéz a kézbe jár. Kell egy nagyon jó gép, egy ügyes gép, egy olyan gép, amin könnyű lehet, könnyen lehet használni, amin könnyen lehet tudod olvasni, könnyen lehet tudják a vásárlók olvasni a termékeket, és kell egy olyan megfelelő empatikus segítő munkatárs, aki hogyha valaki elakad, esetleg nem tudja használni a bankkártyáját, vagy esetleg olyan kasszához áll, de véletlenül, ha csak készpénzzel lesz ügyet, mint a pedig ő kártyával szeretett volna, akkor erre empatikusan és probléma megoldás pozitívan elbírálva ad segítséget. Tehát azért ez egy nagyon összetett folyamat. Egyébként a legnagyobb rákfenéje, nem tudom te, hogy tapasztaltad, szerintem a hallgatók nagy része is egyet fog velem érteni, az a dolognak, amikor hozzányúlok a szatyorhoz, amiben elkezdtem pakolni. Mert hogyha megérintem a szatyrot, megmozdulott a, a sok-sok termék, ami már benne van, onnantól kezdve megáll az élet. Hát ez ugye, ez is inkább szerintem saját tapasztalatom szerint, hogy általában a legtöbb volt azért teljesen más, más kasztarendszereket használ. És itt ugye könnyen bele lehet szaladni ebbe, hogy mondjuk az egyik boltban annyira nem okos az a kasztarendszer, a másik boltban mondjuk azért épp sípol, még közben mondjuk a, abba a boltban, ahova többször jár az ember, ott mondjuk nem olyan, és most átmegy egy másikba, akkor ott egy másik, és akkor úristen. Ez nem az ismerős sípolás de... segítség. Igen, igen, tehát, hogy igen, ezt, ezt nyilvánvalóan ugyanúgy, ahogy a boltoknak is, ugyanúgy a vásárlóknak is, ezt, ezt folyamatosan tanulni kell, és hát mindig lesznek mindig lesznek olyanok, akik nagyon elutasítóak lesznek, mindig lesznek olyanok, akik persze nyitottak az újra. Itt valószínűleg tényleg az lesz a megoldás, hogy, hogy olyan kasztákat, és nyilván a boltok is a saját munkavállalóikat úgy képezzék, hogy itt egy megfelelően nagyon rugalmas, nagyon gyors áthaladást lehessen biztosítani, és igazából ennek a nap végén mindenki örülni fog. Tehát én szerintem, hogyha beáll egy jó rendszer, egy jó egy boltban, egy megfelelő rendszert installálnak, akkor ez igazából mindenkinek az örömére fog válni. Na jó, hát nyilván a technológiai fejlődés amúgy is megállíthatatlan, és e felé mutat, hogyha a legtöbb bolt ez irányba kezdett el változtatni, ezzel egyszerűbb megbékélni. Igen, most úgy van még, hogy a nagy bevásárlás egy kicsit bonyolult vele, de a néhány terméket vettünk, akkor meg sokkal gyorsabban kijutunk a boltból, mint a sorba állunk a kasszánál. Ez is egy fontos szempont lehet. Bíró Attila, köszönöm szépen, a pénzcentrum.hu rovatvezetője szolgált nekünk néhány információval a robotkasszák világából. Szerbusz Attila. Szerbusz. Több kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Róna Jegondal. Bolt Péter Ákos egyetemi tanára vonalban a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, professzorul. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! 
A Magyar Nemzeti Bank inflációs politikájáról és annak gazdasági növekedési hatásairól beszélt Nagy Márton. Amikor ő erről, vagy, vagy alapvetően bármiről, de a Nemzeti Bankról beszél, az mindig viharossá válik, mert rendre vannak olyan állításai, amiket vagy a Nemzeti Bank, vagy a közgazdászok cáfolnak, vagy mindkét terület. Most például arról beszélt, hogy szerinte idén 4,5 százalékos lesz, jövőre pedig 3,7 százalékos a magyar költségvetés hiánya. Ennek a bejelentésnek Varga Mihály biztosan nagyon örül, mert hogy ő kitart a 2,9% mellett. A saját kormánya egyik tagja cáfolja az ő mondásait. Mit szól ehhez? Az biztos, hogy elég zavaros most a magyar gazdaságpolitika, mert sok szereplője van, és több szereplő többfajta szöveget mond. Van egy papír, azon a 2,9 van leírva, és azért ez az összeg van leírva, mert a, a tavalyi év ugyan sokkal nagyobb deficitet hozott, majdnem 6 ot a nemzeti össztermék százalékában mérve, és azt kellene levinni három alá, mert a három az most már érvényes uniós határ. Hát a 2,9 az ugye éppen csak három alatt van. Na ez a napapíron, és erre mondta, a, 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 mint ugye elhangzott, a nagy miniszter úr, aki egyébként nem pénzügyminiszter, hanem, hát ez is furcsa szó, nemzetgazdasági miniszter. Volt már ilyen, de mindig mosolygok, mert ugye nemzetgazdaság a nyitott határok mellett nincsen. De szóval a gazdasági miniszter nem ez az ő tárcája, de az a véleménye, hogy nem lehet és nem is kell betartani ezt a korlátot. Na de akkor minek? Tehát akkor minek írja le Varga Mihály, aki egyébként maga is már jelezte, hogy hát ez azért nem lesz könnyen tartható? Na most ő is utalta arra egy konferencián, hogy hát ezt lehet teljesíteni, de talán nem egy év alatt, hanem kettő. Na most, hogy minek? Ugye a, nem a legfontosabb, de azért megemlítem, hogyha három százalékot egy kormány nem tudja tartani, és ez kiderül a néhány hónap alatt, mert ugye hát adatokat kell adni az Európai Bizottságnak, akkor a bizottság nem önhatalmulak, hanem, a, hanem az államfőktől, kormányfőktől kapott felhatalmazás alapján elindít egy eljárást. Azt mondja, hogy úgy látom, hogy az önök kormánya nem tudja betartani. Három százalékot kérek egy intézkedési tervet. Ez azért kellemetlen, hogy ha a magyar kormány tíz év után megint, most már ugye újra, a úgynevezett többlet hiány eljárás alá vonják. Ezt nyilván a, a miniszterelnök nem szereti, mert úgy érzi egyébként tehát jogosan, hogy külső beleszólás történik, na de azért történik ez a beleszólás, mert hogy nem bírja szállítani, nem bírja, nem képes szállítani, nem akarja, nem képes szállítani a közösen megállapított határértéket. De ez az egyik opció. Hát a másik az, hogy betartják. Hát, na most. Igen, de hát szerint az nem megy, mert ez nem csak döntés kérdése. Vagy igen, de az, az nagyon dönt... fáj a társadalomnak. Na, igen, az döntés kérdése, hát a, a, a gazdaságpolitikában szinte semmi sem akar a kérdése, kivéve a deficit, mert a törvény vonatkozik a bevételekről, törvénybe iktatják elvileg a kiadásokat, tehát az hatalmi kérdés, csak ebbe, ebbe a mondat másik fele persze igaz, hogy amikor egy ilyen megszorítás jön, ne kerülgessük, hát amikor a, a büdzsét visszavágják, akkor akár egy családnál történik, akár egy cégnél, akár az ország egészében a kiadásokat csökkentik, akkor valakinek a kedvenc játékát elveszik, nem futja arra, amire de futotta, kínos. Csak éppen beáll az egyensúly. Na most, ha ezt a kormány nem akarja, akkor el kell viselni azt, hogy jönnek Brüsszelből. Ha a Brüsszeléket nem akarja, akkor pedig rá kellene lépni a fékre, vagy, vagy és ez a kínosabb rész, pláni közgazdásznak, hogy megint adót fognak emelni. Vagy és pedig hát húzzuk az időt, és nekem meg az az érzésem, hogy pont amiatt húzzuk az időt, hogy ne jöjjön Brüsszel. Ugye le van írva, hogy 2,9, ameddig nem derül ki, hogy nem lesz 2,9, addig azt lehet mondani, hogy mit akartok itt nálunk, kedves brüsszeliek. Azért az elég hamar kiderül. Tehát az átadott hát adatokból... már ki is derült ezek szerint. Igen, de részben az adatok, adatokból is. Ugye itt, itt vannak modellek, tehát a nagyon nagy csodák nincsenek, és az körülbelül nyáron már lehet látni. Én azt valószínűsítem, hogy lemegy a választás, addig persze addig mindent lehet mondani, lehet bármit mondani, nullás költségvetést is, hogy egyensúlyban lesz. Ilyet is hallottam. Általában tavasszal hallottam ilyet, aztán őszre elhalkult, és télen pedig már megszűnt az ilyen hang az elmúlt 30 évben. Na, szóval 
Meg lehet e, csinálni sok minden, de ez év végére kiderült, tehát azt gondolom, hogy év végén jön az első figyelmeztetés, és akkor jön a tényadat, és e, jövő ilyenkor, ha beszélgetünk, akkor az lesz mögöttünk, hogy hát sajnos e, 4,5% lett, ez sajnos sokkal meghaladja a hármat, kéretik valamit csinálni. Csak akkor meg megint választás előtt állunk, Ugye ez alig, hogy lemeljön a következő, és akkor már ember előre néz, akkor megint nagyon nehéz lesz rendbe rakni az államháztartást. Nagy Márton természetesen nem állta meg, hogy a Magyar Nemzeti Bank felé ne tegyen egy megjegyzést. Az ő véleménye szerint sokkal nagyobb mértékű kamatcsökkentés kellene végrehajtani a jegybanknak annak érdekében, hogy támogassa a gazdasági növekedést, ami változatlanul a kormány legfontosabb és elsődleges célkitűzése. Nyilván ebben van igazság, hogyha csak ezt az oldalt nézzük, de meg lehet tenni, és megteheti-e a jegybank? A, még az előzőre visszatérve, nekem egyáltalán nem magától értetődő, hogy a kormány elsőleg az gazdasági törekvése mér a gazdasági növekedésnek az erőltetése, mert ennyi elővel mondhatná az egyensúly. Például ne legyen infláció, ne legyen Államadóság, előbb, előbb beszéltünk, az nem csupán kínos adat, hanem az államadóság azt jelenti, hogy következő generációra terheket pakol a jelenleg. Na de az Tehát államadóság ne... az nem érdekli az átlag embert, már bocsánat, az átlag Igen. kifejezésért, a polgárt az érdekli, hogy több a pénz. Tehát gazdasági növekedés van, több van. lesz a pénz. Ha, igen, ha nincs gyerek unokája, akkor e, éljünk a jelennek. E, igen, igen, de engem például érdekel sokok miatt, és azt gondolom, hogy, hogy pontosan azért hoztak ilyen szabályokat az uniós szinten, hogyha lenne egy ilyen gyenge jellem, e, ilyen jellem torzulás a társadalomban és a döntéshozókban, akkor legalább legyen egy külső figyelmeztetés, hogy a deficit, deficit, de azért ne túl nagyot. Na, tehát visszatérve, hogy ez egy vitatható állítás, de is akkor abban valóban az az igazság volt, hogy ha valaki azt gondolja, hogy a növekedés az, az nagyon jó, az a legfontosabb, akkor mit vacakol itt a Magyar Nemzeti Bank azzal, hogy magasan tartja a kamatokat, és akkor most ez a része, és ezzel próbál valamit tenni az árak növekedésével szemben. Mert túl sok eszköze az MNB-nek, mely felelős az inflációért, nincsen azon kívül, hogy a forint kamatokat viszonylag magasan tartja. Na most ráadásul ez egy nyitott hát ingatag valutájú ország, a forint azért ugye nem vezető valuta, ezért a kamat magasan tartása némileg stabilizálja a forint árfolyamot. Ha az nem stabilizálódna, akkor nekilódulna az infláció, mert mindent, amit megveszünk külföldről, forintban, forintban sokkal többbe kerülne. Tehát amit a miniszter, majd a nagy miniszter mond, aki hát a Nemzeti Bankban eltöltött egy évtizedet, vagy nem tudom mennyit, tehát ő azért ugye tudja otthonról, hogy hát ezért fizetik a Nemzeti Bankot, hogy az inflációt féken tartsa. Tehát az MNB most azt csinálja, ami a rendeltetése, és a, a nemzetgazdasági miniszter arra biztatja őket, hogy ne csinálják ezt. Ön azt írta egy mai portfólióban megjelent írásában, hogy déli bábot kerget a kormány, és az ország fogja megfizetni ennek az árát. Itt igazából... Ha a déli bábról beszélünk, melyik része a déli báb a kormány célkitűzéseinek? Igen, a kormány egyik fele kerget, és most már ugye akkor ez nevesítve történt. Én nem tudom, a cikkben nevesítettem egy nagy miniszter úr, de ha már elhangzott, akkor most már ne hallgassuk el a minket hallgatók előtt. A egyik fele kergeti ezt a déli bábot, mert azt mondja, hogy fel kell gyorsítani a növekedést, és hát nem kell annyira törődni ezzel a, ez az inflációval, meg az államadossággal, mert a gazdaság majd nő. Na most én azt gondolom, hogy ebben a szerkezetben, tehát a, a, ebben a technológiai szinten, ez a munkerő ellátottsággal, munkerő ellátottsággal, hát ugye munkerő hiányról beszélünk, a képzett munkerő hiánya tragikus méreteket ölt, és aki és a nem képzetté is meglehetősen hiányzik, demográfiai okokból, elvándorlási okokból, külön területi okokból, iskolai okokból, képzési okokból, most nem, nem mondom végig, ha ennek a, ennek a motornak adva van egy motor, egy Trabant motor, és akkor rálépnek a gázpedára, fog-e 180-nal menni? Ez itt a kérdés. A miniszter azt mondja, hogy igen, én azt mondom, hogy nem. 
Na de azt is írja, hogy megint az a csata zajlik, ami már nem először zajlik az Orbán kormányok idején, hogy a kormány egyik része azt nyomja, hogy nagyobb növekedés gyorsabban, 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 a másik az egyensúlyt Igen. hivatott szolgálni, és ez a kettő ütközete, ennek a kettőnek az ütközete az, ami rendszeresen oda-vissza rángatja a gazdaságpolitikát. Igen, ez, 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 ez hosszú történet, ez nem csak Orbán kormányok, hanem 30 év, sőt 8 van év, ahogy visszamegy a memóriája lassan az embernek. Szóval ez egy, ez egy örök vita, és én csak annyit mondok, ez, éppen ezért mondom, hogy a növekedés nem magától értetődik, mert ára van. Ez az ár az, az egyensúlyvesztés. Tehát, mint ahogy valaki nagyon-nagyon siet, most ha már motor példát mondtam, akkor, akkor egy, egy, egy cseppel motorra száguldozik a csúszós úton, akkor nagyobb az esélye, hogy eltaknyol. És akkor ezért van egy bizonyos optimális haladási sebesség, ami fölé nem volna szabad menni. Az egyik miniszter azt mondja, hogy de igen, a pénzügyminiszter nem szólalt meg, a Nemzeti Banki szakértők középszinten most megszólaltak és kioktatták egyébként helyesen, vagy hogy is mondjam, figyelmeztették a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a, a munkatársait, hogy amit ők mondanak, ez a, az a nyomjunk még egy kis gáz neki, oda ne, ne vacakoljanak már azzal a, a fékezésekkel, meg, meg ilyesmikkel, hogy ez egy veszedelmes dolog. Én ugyanezt mondtam még kevésbé technikai szinten, hogy hát ez a déli báb üldözés, ugye ez, hogy, hogy ö, majd akkor a gazdaság belendül, láttuk ennek a következményeit 2020 és 24 között. Hát a, ö, a, a belendülés után jön a, az infláció, tavaly a magyar gazdaság a maga olyan 18%-os fogyasztói árindexével éves átlagot tekintve Európa bajnok volt. Azt megelőzően is dobogósak voltunk. És hát az a félelmem, hogy ha, ha tovább nyomják ezt a gázt, képzeltbeli gázt, akkor idén is az infláció visszajön. Az nem igaz, hogy az infláció fetrengen a földön elpusztult, az egy olyas valami, mint a herpes, ahogy egyszer elkapják, attól hogy nehéz megszabadulni. Ilyen szép kép. Zárásképp, professzor úr, és, és tényleg nagyon röviden, ha egy kormányzaton belül ilyen viták zajlanak, vagy a kormány és a jegybank között ilyen viták zajlanak. Szerintem ez normális lehet, ez a kormányzás sajátja, hogy vitatkoznak egymással a felek. De kell ezt nekem hallgatnom? A, ezt önmagában a vitát nem tartom gondnak. A gond inkább talán az, és ez már átvezett a gazdaságpolitikától egészen más szintre, inkább ilyen kremlidológus kellene, hogy a vászínházban ott mi van. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen aki végső sorban dönt, melyik nap vagy melyik időszakban kire hallgat. De nem árt ez a magyar gazdaságnak, hogyha ez kihallatszik, viszont... hogy a vászínházban kiabálnak egymással a nyitott ablaknál? Hát az, 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 az se tesz jót, egy kis zaj, de az még rosszabbat tesz, hogyha hol en, ez a politika érvényesül, hol az. Tehát a stop go, ez vezetési stílusban is, autovezetési stílusban is, államvezetési stílusban is rosszabb, mintha lehetne tudni, hogy körülbelül mi a politika. És most úgy nézem, hogy az egyik végletnek van hátszele, de aztán majd jön egy kellemetlen kanyar, és, és akkor utána meg jön az, hogy hát ismét szükség volna a stabilizálás. Én ettől félek, és ez, ez viszont sokban van. Nem csak azért, mert kifele nem szépen hangzik, hanem azért egyszerűen sokban van, az olyan vezetési stílusról nagy gázadással indul el valaki, csikorokban megáll, nézze meg a fogyasztást. Volt Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke egyetemi tanár. Köszönöm szépen professzor úr, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Róna Jegondal. Lehet, hogy sokan nem is tudják, de arra való a gazdasági magazin itt a Spirit fm hogy beszéljünk róla, hogy sokkal alacsonyabb törlesztő részletekkel érhetők most el a 20 éves lakáshitelek, mint egy évvel ezelőtt, amikor a legdrágábbak voltak. Ebből persze nem az következik, hogy aki tavaly vette fel, az rosszul járt, hanem az, hogy lehet dolga a lakáshitelével, és gondoskodhat magáról ügyesen, okosan. Erdős Éva, a hitelsikerek.hu szakértője van itt a vonalban, jó napot kívánok, emiatt hívtuk. Ja. 
Jó napot kívánok! Hát örülök, hogy erről a témáról tudunk beszélgetni, mert sok dolgot feszeget ez. Egyrészt ez teljesen jogos a két pont, hogy most a kamatok csökkentek, de azért az is látszik, hogy ezek a nagyon olcsó kamatok azoknak elérhetőek, akik azért viszonylag magas jövedelmük van. Na jó, de vannak most már 5,65-ös kamattal felvehető konstrukciók is, és anélkül, hogy valamiféle bónuszt elszámoltunk volna. Ez azért nagyon távol van már attól, amilyen 7,6 meg 8% fölötti kamat volt még mondjuk egy évvel ezelőtt. Ez így van pontosan. Tehát most itt különböző számítások vannak, de az látszik, hogy körülbelül egy olyan 20%-kal alacsonyabb a törlesztő részlet, hogyha most veszem föl, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, de az is látszik, hogy még mindig lényegesen magasabb, mint ami volt mondjuk három évvel ezelőtt. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy minden viszonylagos az elmúlt évhez képest ezek nagyon jó konstrukciók. Ha az inflációt hozzánézzük, akkor meg végképp nagyon jó. Ugye vannak azért feltételek, tehát hogyha van, akinek már futó hitele van, akkor azért ne azzal vesse össze, amit mondjuk az egyik bank úgy hirdet, hogy újépítésű zöld hitel, 15 millió közvetítő partner és legalább 500 ezer forint jóváírás a számlájára, hiszen neki már fut egy hitele. Tehát abból kell kiindulni, hogy ahhoz képest mit tud elérni. Így van, tehát hogyha van egy hitelem, ami fut, és mondjuk korábban vettem föl, annak a kamastok miatt is, meg egyébként is, annak lényegesen alacsonyabb a kamata. Tehát ezek lehetnek ilyen 3-4 százalékos kamatozású hitelek. Vannak azonban olyanok, akik felvették mondjuk tavaly, vagy tavaly előtt, és még azok magas kamatozású hitelek voltak, és épp, ha jól emlékszem, a múltkori beszélgetésünket zártuk azzal, hogyha legalább egy kétszázalékkal csökken a kamat, akkor már érdemes elgondolkodni azon, hogy kiváltom vagy nem. Tehát itt, hogyha valakinek meglévő hitele van, neki mindenképpen azt kell megnéznie, hogy az a kamat, ami az ő hitelére vonatkozik. Az egyébként, ha megszűnik a kamat sapka, az akkor is annyi marad-e? Vagy, hogyha egy új kamatperiódusba lép, mert mondjuk egy öt éves kamatperiódusa volt, akkor, ahogyha ez elfogy, akkor az ő hitelének a kamata az 4-5-6 százalékkal meg fogunk ugrani. Tehát akkor neki is érdemes ezen gondolkodni. Tehát csak mindenkinek, akinek van most hitele, érdemes elgondolkodnia azon, hogy mi vár rá, és most érdemes átváltani a hitelét, vagy sem. Mennyire harcolnak most értünk a bankok? Arra gondolok, hogy mondjuk tavaly felvettem egy hitelt, fizetek érte 7,6-os THM-mel egy törlesztő részletet, és azt látom, hogy 5,65 mondjuk. Okay. Bemegyek a bankomba, és azt mondom, hogy itt van egy másik banknak egy mostani ajánlata. Le tudunk-e mi is menni egy hitelátváltással, vagy valamilyen konstrukcióban itt, ebben a bankban? Én azt gondolom, hogy mivel most nagyon száraz a piac, nevezzük ezt így, tehát, hogy kevés a hitelt felvevő. Az, aki egyébként jó keresettel rendelkezik, és jól fizető ügyfél, azt a bankja nem fogja elengedni. És igenis hajlandó lesz azt megvizsgálni, hogy mennyi lenne az a kamat, ahova le tud menni. Lehet, hogy nem mondja ugyanazt a kamat százalékot, hanem egy kicsivel többet. De azért ugye visszatérve, és múltkor is említettük ezt a témát, azt is kell vizsgálnom, hogy egy hitelkiváltásnál van előtörlesztési díjam, és az új hitelnél meg vannak induló díjak. Tehát azért ezeket is bele kell kalkulálni, hogy akkor ha ezt így összevetem, ha az én bankom hajlandó csökkenteni a kamatot, akkor lehet, hogy egy 0, valamennyivel többet kell fizetnem azért a kamatért. De az egyéb díjakkal viszont megspórolom, és ugyanott vagyok, mint hogyha másik. Mert ha a saját bankomban tudom elérni, hogy alacsonyabb kamaton fizessem a, a folytatást, mint ahogy eddig fizettem, akkor ott ezek a pluszköltségek nincsenek? Hát én azt gondolom, hogy ez csak úgy érdemes erről tárgyalni. Tehát uh-huh. ugye meg, megvan az embernek az a helyzeti előnye, hogy igen, én jól fizető vagyok, én most itt vagyok egy új ajánlattal, akartok engem megtartani vagy sem. Ez a banknak a döntése lesz, hogy mit fog mondani, ha igen, akkor én tudom azt, mert most véletlenül vagy hála Istennek vagyok abban a helyzetben, hogy én diktáljam idézőjelben a feltételeket, és tudjam azt mondani, hogy itt maradok, ha ez ennyi lesz, és egyébként nem kell fizetnem e, majd értékbeslési díjat, meg szerződéskötési díjat, meg mit tudom én még miket ki lehet találni ebben, és az előtérlesztési díjat is mondjuk felezzük meg. Most mondtam valamit. Mm. Egy, de, hogy ez lehet. 
egy ilyen nagyon, nem tudom, nagyon nehéz így számokat dobálozni, főleg úgy, hogy fejben nem, fog, nem fogja tudni kiszámolni, amit én kérdeznék. Igazából az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen kétszázalékkal kevesebb kamat, ami egy tartós uh-huh. ingatlan hitelt sújthat. Ez mennyi megtakarítás lehet egy havidíjban? De hát ugye ez a feltételeket, a futamidőt és az összeget magát kell ismerni, tehát ez így egy sok ismeretlenes egyenlet. Igen, általában ugye szoktak számolni ilyen 20 éves, 20 millió forintos kölcsönnel, mert ugye akkor ez így nyilvánvalóan mindenki számára egyértelmű. Ott lehet azt mondani, hogy ennek legalább egy 20-30 ezer forintos megtakarítás része van, tehát hogy annyival kevesebb a havi részletem. Ezt az én bankom többször is hajlandó tolerálni, hogy nekem ilyen ötleteim vannak, mert most mondjuk lement a 7,6-os törlesztőm 5,6-ra, oké, beballagok, azt mondják, hogy 5,8 egyezünk meg, boldogan megegyezek, de lehet ebből 3,9 két év múlva, bár úgy lenne. Megint beballaghatok? Há, hogy ne. Kérni mindig lehet. Amikor van arra lehetőség, mert hogy a jövedelmi helyzetem és a jó fizetőképességem, tehát ezt mindig hozzáteszem, ez adott, tehát én egy jól fizető ügyfél vagyok, akkor mindig sokkal nagyobb lehetőségem van az alkura, mint bárki másnak. Tehát ez, ez teljesen egyértelmű, hiszen a bank szereti a problémamentes ügyfeleket, akinek egyszer van dolga szerződés kötéskor, meg egyszer a végén, amikor lezárja. És egyébként nincs vele sem, nem kell küldeni neki semmilyen felszólított se semmit. Tehát ez mindig lehetőség, de nem csak ez. Mert akkor közben, ha valakinek időközben, mit tudom én, valamilyen nyereménye, öröklése, bármilyen van és pénzhez jut, akkor ugyanúgy be tud menni és meg, tud kérdez, meg tudja azt kérdezni, hogy és egyébként van arra lehetőség, hogy az előtörlesztéskor bármilyen kedvezményt kaphassak, vagy nem. Tehát attól, hogy van egy szerződésem, amiben mi belefoglaltuk a feltételeket. Ez nem jelenti azt, hogy ezen a feltételeken, ha mind a két fél úgy gondolja, akkor ne tudnánk változtatni. Na, csak nem szabad szemérmeskedni, oda kell menni, és azt Így kell mondani, van. sokat fizetek, kevesebbet szeretnék. Hát nem biztos, hogy feltétlenül ezzel a mondattal kell írni, <gül> De ez a lényeg. De ez a lényeg, így van pontosan, tehát mindenkinek a saját érdekeit kell vizsgálni, a banknak, hogy megtartsa a jó ügyfelét, nekem pedig arra, hogy a saját hitelemet optimalizáljam, tehát minél kevesebbet akarok érte fizetni. És akkor mindenki győz ez a ritka alkalom. Erdős Éva, köszönöm szépen. A hitelsikerek.hu szakértőjét hallották az imént a több kevesebb adásában. Viszont hallásra, Éva. Viszont hallásra. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Róna Jegondal. Ha valaki használatot akar vásárolni, akkor két dologgal biztosan szembesül. Az egyik az az, hogy rengeteg autó van, a másik pedig az, hogy olyat nem talál, amit pont szeretne. Akkor van még egy harmadik, kiavítom saját magam, hogy minden irgalmatlanul drága. És ennek az utóbbinak megyünk a nyomába az Ásdáni erre a Telex közlekedési szakújságírójába. Szia, Dani! Szervusz, és üdvözlöm a hallgatót is! Ugye sok autó van, ez tény, de hát azért ezek az autók javarészt elég leharcoltak, vagy irgalmatlan, megfizethetetlenül drágák. Legalábbis így első ránézésre. Sajnos az utóbbi évek fogyasztói árainak emelkedése és az infláció abszolút megjelent az új és használt autópiacon is. Ami négy évvel ezelőtt másfél millió forintba került, az most két millió forintba kerül mondjuk a használt autópiacon, adott állapot évjárat típus és motorváltozat figyelembevételével, és hát a vásárlóknak nem lett több a pénzük. Az is egyértelmű, hogy az utóbbi években mind az új autópiac, mind a használt autó importpiac gyengélkedett. 107 ezer új autót helyeztek forgalomba tavaly, és 105 ezer használt autó kapott magyar rendszámot, de ez utóbbihoz tegyük hozzá, hogy azért olyan 700 ezer használt autót belföldön adtak, vettek. Az a probléma, hogy a nemzetközi folyamatok hatottak a magyar piacra is. Ezek közül az egyik leg, szerintem legérdekesebb az az, hogy a gyártók elkezdtek ritkítani a kínálatukon, bizonyos típusokból valóban megszűnnek, megszűntek a fapados alacsonyabb felszereltségű, így olcsóbb változatok. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy a legnagyobb nyugat-európai autópiacokon a vevők jelentős része óvatosabb lett, és sokan elhalasztották a vásárlásaikat. 
A mi autópiacunk pedig egy kicsikét olyan kezd lenni, hogy a használatot adjuk egymás között. Tehát, hogy van nekem egy 12 évesem, veszek helyette egy 10 évest, hát a két évet nyerek vele, eladom a 12 évest, alig kell hozzátennem valamit, a 10 éves pedig olyan lesz, mint az új számomra. Az végül is nekem még nem volt olyan. Ez valami ilyesmiről van szó, ugye azt is érdemes hozzátenni, hogy Magyarországon a teljes Európai Unión belül is idősnek számít az autóállomány, ugye 4,2 millió személyautó van, ezek nagyjából 16 éves átlagkorúak. Megyénként eltér az egyébként, hogy mi határozza meg az utcaképet, nyilván Budapesten és Pest megyében azért jócskán találkozunk fiatalabb vagy újszerű autókkal is, ez megtévesztő lehet, mert az ország gazdasági szempontból szegényebb, elmaradottabb régióiban nagyon sok nagyon idős autót lehet látni az utakon, és valóban, ahogy mondtad, sokan két választás előtt állnak, az egyik az az, hogy megpróbálják életben tartani a tizenéves használt autójukat, a másik pedig az, hogy megpróbálnak beleülni egy újabbba, és az újabb alatt itt valóban azt értjük, hogy mondjuk a 2010-es években gyártott példányban, nem pedig az előtt. Azért ennek van kockázata, most kiindulva a saját autómból, én tudom, hogy az én autóm milyen állapotban van, nem egy fiatal darab, de tip-top teljesen rendben van, karban van tartva, olajcsere meg minden. Veszek egy autót, ami pár évvel fiatalabb csak nála, tehát az sem lesz egy éppen nagy a garanciáját vesztett autó, és lövésem nincsen arról, hogy valaha cseréltek el rajta olajat. Hát és ez még a kisebbik probléma, sajnos arról is eléggé szűkösek a támpontjaink, hogyha mondjuk az az autó kint kezdte meg a pályafutását, tehát mondjuk egy másik országban, és azokkal a százezrekkel együtt jött be, amelyeket az utóbbi években használtként hoztak az országba, akkor milyen előélete volt, hány kilométerrel járt legutóbb műszaki vizsgán mondjuk Németországban, nem tekerték-e vissza a számlálóját, nem volt-e olyan balesete, amiből gazdaságosan nem lehetett helyreállítani, csak olcsó módszerekkel, és akkor, ahogy mondtad, valóban a karbantartási előzmények is sokszor eltűnnek. Itt az Európai Uniónak van egy nagyon jelentős mulasztása, hozzáférhetővé kellene, kellett volna tenni a lakosság számára a gépjármű nyilvántartás anonimizált adatait, hogy legyen megfelelő rátekintésünk arra, hogy milyen minőségű és milyen előzmények után érkeznek be ezek a használt autók. Hozzáteszem, bocsáss meg, hogy Magyarországon viszont az ügyfélkapunk keresztül ezt szerintem elég kevesen tudják. Egy csomó autó adatot meg tudunk nézni arról az autóról, amit meg akarunk venni. Ott is anonim, de az autónak a vizsgái, a vizsga, vizsgakor futott kilométerei és hasonló információk a rendelkezésünkre állnak. Sőt, igen, nem válaszol az is, hogy volt-e 2019 utáni biztosítási káreseménye, vagyis kötelező biztosítási káreseménye az autónak. Viszont mindezen adatok akkor kezdenek el gyűlni ebben a járműszolgáltatási platform, platform mögött található gépjármű nyilvántartásban, amikor az autó megkapja a magyar rendszámát. Tehát ez az, amit mondok, hogy miközben bejött az országba mondjuk egy millió használt autó az utóbbi évtizedben, ezeknek a Története, a magyar nyilvántartás szemszögéből akkor kezdődött, amikor behozták őket. És Jó, de, sokkal... de legalább a mi itthon született autó, annak az előéletét lehet így követni. Ez így van, ez pontosan így van. Érdemes Nem megpróbálni, egy... mielőtt megveszem a Mindenképpen. Autót. Mindenképpen, tehát az ügyfélkapu regisztráció az ingyenes, a járműszolgáltatási platform használata ingyenes, ráadásul egyszerű, és azért több menetben bővítették ennek az adattartalmát. De amit nem győzök hangsúlyozni, az az, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy használt autó vásárlás előtt vizsgáltassuk át az autót. Ö, nagyon sok ö, tisztességes szolgáltató jelent meg ezen a piacon az utóbbi években, nagyon komoly szaktudással, akiknek a szolgáltatásai ugyan autónként 30-40 ezer forintba is kerülhetnek akár, és hogyha vidékre kell menniük megnézni az autót, akkor ez még, még drágább lehet, de egyetlen rejtett hiba felfedezésével is több százezer forintot sporolhatnak nekünk, vagy akár csak azzal, hogy a kopófogyó alkatrészek, gumiabroncsok, fékek, futómű állapotát úgy mérik föl, hogy mi akár alkudozhatunk ez alapján az eladóval, akár eldönthetjük, hogy inkább nem vesszük meg ezt az autót, mert túl sokat kellene rá költeni, vagy esetleg volt olyan sérülése, aminek a tudatában mi már nem szeretnénk ezt a példányt. Tehát valóban tájékozódni, tájékozódni, tájékozódni. Az az utóbbi évtized teljesen általános tendenciája, hogy Magyarország az autópiac, az használt autópiac, ehhez még hozzá kell tenni azt is, hogy az új autó eladásoknak a 70%-a az céges 
illetve állami eladás, tehát cégek és az állam vásárolja, illetve flottakezelő cégek ezen belül és az állam vásárolják a a, az új autóknak a 70 át tehát ö, magánügyfél nagyon-nagyon kevés van Viszont a piacon. Viszont ehhez érdemes akkor hozzátenni azt, hogy ha ellenben új autót vásárolnánk, amik aztán tényleg irgalmatlan dereket gondolják el, 5 millió forint alatt már nincs autó gyakorlatilag. Csak legfeljebb valami akcióval. Szóval azt akartam mondani, hogy akkor viszont érdemes nagyon körüljárni azt, hogy milyen kedvezményeket hol adnak, mert ez nagyon jelentős, sok milliós különbség lehet egyik és másik automárka, autótípus, vagy éppen kereskedők között. Ez pontosan így van. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy nem kötelező megrendelni egy egyedi összeállítású autót a gyártótól. Meg lehet nézni, hogy milyen legyártott, de null kilométeres példányok vannak a készleten a magyarországi importőrök keze alatt, esetleg már a kereskedésekbe kihelyezve. Itt valóban akár csak egy évjárat váltás miatt is több millió forinttal ö, olcsóbban vehetünk autót, miközben az egy vadonatúj autó lesz, és minden gyári előnyt, garanciális és egyéb előnyt ö, élvezni fogunk. Talán presztisben egy picit alatta marad ez annak, mint hogyha mi rendelnénk meg az autót, és azt egyedi összeállításban gyártanák le, de szerintem ez mindenképpen megéri. Ráadásul a koronavírus járvány beszerzési nehézségei után a kereskedők és az importőrök telerendelték magukat új autókkal, és pont, után, pont ezután nyaklott meg egy kicsit a kereslet, ezért most nagyon sok készletes autó van, tehát érdemes egyedi ajánlatokat kérni ezek, alap, ezek alapján, a készletes autók alapján. Meg azt se felejtsék el, hogy a szomszéd nem fogja tudni, hogy készletről rendeltek, csak hogy szép új autójuk van. Hát ne kifelé éljünk, igen, én azt mondanám. Igen, igen Na, pontosan. Hát a helyzet lehangoló, de azért vannak megoldások, amivel egy kicsit javítani lehet rajta. Erről beszéltünk igazából Zás Dániel-el, a Telex szakújságírójával. Köszönöm, Dani, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia! Én is köszönöm az interjút. Szia! Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, hogyha valamiről lemaradtak és most kapcsolódtak be és rájöttek, hogy meghallgatták volna, mert érdemes, akkor másnap délelőtt 10 órakor mindig meghallgathatják az előző délután. Itt így lesz ez ezzel a mostanival is, aminek Somodi Solymos Eszter a szerkesztője. Én Róna Jegon vagyok, viszont hallásra.